Witajcie kochani słonecznie na kanale Tom Guide Krakau. Jak widzicie słoneczko towarzyszy nam dzisiaj. Przejdziemy 1100 kroków ulicą Kopernika. No Kopernik nie był tu związany z tą częścią Krakowa. Jest to przedłużenie ulicy Mikołajskiej wybiegającej z rynku na wschód w kierunku Rusi. A my sobie przejdziemy zaraz tu spod stóp domu turysty w kierunku uniwersyteckich budowli. Znowu będzie coś o masonach, też o kobiecie zamkniętej w celi 8 stóp długiej i 6 stóp szerokiej przez 21 lat w takiej izolacji. Wyobraźcie sobie. Jestem ogromnie wdzięczny za śledzenie moich filmów, oglądanie w całości i polecanie mojego kanału. Jesteście po prostu wielcy. Więc uwaga, startujemy, przypięte już pasy, lecimy! Oto tu zbliżamy się do Kopernika numer 7, gdzie była dawna loża masońska, a vis a -vis praktycznie Teatrum Anatomicum. Popatrzmy tutaj. O, właśnie. Teatrum Anatomicum. vis a -vis loży dawnej masońskiej Kopernika 7. Kopernika 7. Chodzimy na teren obiektu, gdzie znajdowała się dawna loża masońska usunięta już w 1817 roku w tej części. Bardzo ciekawa okolica, tajemnica dworek i ogrody tej części. Oto tutaj nawet możemy odczytać, że tu znajdowała się dawna loża wolnomularska właśnie na Kopernika 7, jak widzimy. Obecnie katedra biochemii lekarskiej. Udając się przez ten romantyczny park, idziemy w kierunku kościoła świętego Mikołaja, jednego z najstarszych w Krakowie. Tam blał ślub Feliks Dzierżyński ze swoją żoną. Taka ciekawostka, więc zostańcie ze mną do końca, do końca vloga, nie zapomnijcie. Latarnia umarłych tuż przy kościółku świętego Mikołaja, strzelista wieża kościoła jezuitów i wiadukt kolejowy z koleją, proszę Państwa. Ten wiadukt Ciekawa sprawa, zniszczony przez Niemców, wysadzony w styczniu 1945 roku, po czym bardzo szybko odrestaurowany ze względu na to, że tam właśnie ślub brał Feliks Dzierżyński, tu w tym kościółku, zaraz za mną kościół św. Mikołaja. A ten ormiański krzyż, tak zwany kwitnący, to właśnie upamiętnienie Ormian, którzy przybyli tutaj do Krakowa już w czasach średniowiecza i byli najlepszą konkurencją nawet dla żydowskich kupców. Mówiło się w Krakowie, że jak urodziło się jedno ormiańskie dziecko, to tak dwóch Żydów zapłakało i jeden chrześcijanin. Natomiast na poważnie w 1915 roku dokonano rzezi na Ormianach, jak również ludobójstwa przez ukraińskie armie UPA. To wszystko jest upamiętnione w tym monumencie, tuż przy kościółku świętego Mikołaja, przy wiadukcie kolejowym Berlin, Kraków, Odessa. To słynna magistrala, siódemka leci na Lwów, czy Przemyśl. Zaraz o tym wiadukcie więcej jeszcze Wam opowiem. W kościele Mikołaja dostrzegamy bardzo stare fragmenty z XI wieku. Jest to jeden z najstarszych kościołów Krakowa obok świętego Wojciecha, Salwatora, czy Benedykta, czy rotundy Feliksa Jadaokta na Wawelu. Najstarszy kościół Krakowa jeszcze z czasów romańskich. Kościół świętego Mikołaja, widok na fasadę od strony zachodniej w zachodzącym słońcu.
Do połowy XIX wieku ulica Kopernika nosiła nazwę ulica Wesoła od Jurydyki. I tutaj ten wiaduk w czasie budowy kolei Wiedeń, krakowsko-lwowskiej został zbudowany w czasach austriackich. W czasach oczywiście koniec II wojny światowej wysadzony w powietrze przez Niemców i bardzo szybko odbudowany przez Armię Czerwoną. Wyobraźcie sobie, że właśnie Armia Czerwona odbudowała ze względu na to, że właśnie Felix Dzierżyński brał tu ślub ze swoją żoną. De facto syn Dzierżyńskiego został uratowany z syłki na Syberię jeszcze przez Janusza Korczaka przed wojną. I już przed nami wielka bazylika jezuitów ze szczelistą wieżą. I tak klinika chorób wewnętrznych, aż boli brzuch i idziemy w kierunku szpitala świętego Łazarza, który mieści się w dawnym klasztorze karmelitów bosych. Najstarszy klasztor karmelitów bosych. Zaglądamy do niego. Początkowo znajdowała się tu drewniana budowla, o dziwo fundowana przez obywatela krakowskiego z Bolonii, który pochodził z Bolonii, a potem już budowla ta murowana w tym stylu barokowym została przekazana w czasach sekularyzacji na rzecz właśnie szpitala świętego Łazarza. Ta część jest ciągle wykorzystywana przez wiernych. Kukniemy tutaj na chwileczkę. Idziemy dalej, proszę Państwa. Mój kochani, jestem teraz w bardzo tajemniczym miejscu. Klasztor, klasztor karmelitanek bosych, gdzie tu wydarzyła się historia, o której było głośno w całym świecie. Zakonnica Barbara Ubryk była przetrzymywana ponad 21 lat w celi długiej na 8 stóp, a szerokiej na 6 stóp. Ważyła tylko 34 kg, kiedy odkryto ten fakt przez specjalną komisję. Za chwileczkę usłyszycie oryginalny tekst. A tu oto kościół karmelitanek bosych na Wesołej, fundacji kanclerza Jana Szembeka. Z kościołem związana jest zagadka kryminalna i Historia, która wstrząsnęła Krakowem w połowie XIX wieku, to historia zakonnicy Barbary Ubryk, która po dziwnych zachowaniach, w śmiechu na głos w kościele, trwających wiele godzin spowiedziach i napadach egzaltowanej pobożności, została zamurowana w celi żywcem w której w nieludzkich warunkach więziona była przez 21 lat. Wieść o tym wywołała skandal nie tylko w Galicji, ale i w Europie. W Berlinie była słynna afera Moabiteaturm i Kulturkampf, rozruchy przeciwko duchowieństwu. autonomii galicyjskiej do sądu rejonowego w Krakowie wpłynął anonim informujący o przetrzymywaniu w nieludzkich warunkach zakonnicy w klasztorze karmelitanek bosych na Wesołej. Postanowiono zbadać prawdziwość podanych faktów, sprawa jednak była nadzwyczaj delikatna, ponieważ mogła narazić na szwank autorytet władz i wywołać poważny konflikt z kościołem. Powołano więc do oględzin specjalną komisję. 
I ta komisja udała się do klasztoru i zażądała widzenia z siostrą Barbarą Ubryk. Mimo początkowego oporu sióstr zakonnych, członków komisji doprowadzono pod drzwi celi. Udała się komisja do celi tej zakonnicy, a po otwarciu drzwi podwójnych osłupiała na widok, który się jej przedstawił. Celi z oknem zamurowanym, tak ciemny, że zaledwie dzień od nocy odróżnić było można, a fetorem przepełnionej okazało się przy płomieniu świecy stworzenie podobne do ludzkiego, nagie zupełnie, w kąciku siedzące na podłodze, okryte brudem i kałem. W celi prócz nieczystości i trochę zgniłej słomy, mającej służyć biednemu stworzeniu założe, nie znaleziono nic innego jak dwie miseczki gliniane ze strawą, skarpieli i kartofli składającą się z wychodka komunikującego się z kloaką, a niczym nie nakrytego, szerzył się smród mefityczny. Pieca ani komina w celi nie ma. Ujrzawszy ludzi, Barbara Ubryk jęcząc zawołała. Dajcie mi jeść trochę pieczeni, bo cierpię głód. Na zapytanie, dlaczego tu siedzi, odpowiedziała. Popełniłam grzech nieczystości, ale i wy, siostry, zwracając się do zakonnic, nie jesteście aniołami. O tym, dlaczego ten budynek ma te swastyki przy wejściu, dowiecie się w logu już związanym z szukaniem masonów w Krakowie, tropem masona krakowskiego, na który serdecznie zapraszam. Chciałem Wam niezmiernie podziękować, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Jak widzicie, słońce nam dopisuje. Życzę Wam super um, słonecznych wrażeń na innych vlogach. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie moich filmów do końca, jak i oglądanie playlisty Friends dla przyjaciół. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i nie zapominajcie o subskrypcjach oczywiście i polecaniach mojego kanału. Cześć!